Estamos de volta aqui e agora a gente vai falar com a Abigail. Ele está querendo falar com o Arthur. Eu não vou doar nada para essa caixa de doação não do negócio, porque eu já gastei mais de 2 mil dólares aqui. Só melhorando esse acampamento. Então... Falei. Tá bom, vamos lá. Vamos até o José. Ué, ele não tá aqui não? Deixa eu ver onde é que ele tá. Ele tá longe, eu tenho que pegar meu cavalo. Meu cavalo está ali. Parece muito com o do Dutch. Puro sangue é puro sangue, né? Véio? O que o Zé tá fazendo no meio da floresta? Ou será que sou só eu que tô no meio da floresta? O cavalo, ele, não, ele quando vê a árvore, ele fica maluco. Fala aí, Zé, o que tu manda? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it. They must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. Uh, I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. Ah, vamos lá. Vamos vender de volta para os caras de quem a gente pegou. Sempre com a arma na mão. I think a good citizen who's taken the trouble to return their stolen goods deserves some reward, don't you? Then it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past them. I know. I've seen it. There's a great boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well, helping them. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwood. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. <laughs> okay. Okay. Well, she's at the house. Vamos lá. Liberou, a gente vai. You heard the man. Driver, proceed, please. É, não adianta ir tentar ir rápido que ele só vai nessa velocidade aqui. Dollar a bottle? Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. 
Alternative is we go sell it someplace else. The alternative <laughs> is you get shot. Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Só 50 centavos por cada garrafa. Eu vou voltar, hein? Eu não Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. <laughs> As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play tá a little cribbage. Tá bom, vamos right. lá, né? Next stop, the Rhodes. Mais 10 dólares só pra fazer isso. Here we go. Leve o Moonshine para o salão de Rhodes. Mil dólares, qual é a minha parte? Eu acho que dá para pegar um desvio aqui, não dá não? Ah, vamos ter que fazer uma atuação aí, pelo que eu tô vendo. E depois eu quero voltar naquela mansão dos Great White lá. Porque saco é, né? Pega o Moonshine na traseira da carroça. Duas caixas vai ficar meio pesado. Pô. Ah tá, das pequenas. I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. One more dollar. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come on, Fenton. Just hand out the liquor. Lá para trás do bar no salão. Por aqui, né? Ah, que eu vou distribuir a bebida, né? Gentlemen! Meu nome é Milton! Esse é meu irmão Fink! Ele é um pouco engraçado, mas, boy, ele pode pôr drinks fácil! For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free! Yeah. The only rule is that you gotta drink them, so hurry up, put old Fenton to work! Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. The whole thing. Ah. 
Tem bebê da nossa cidade inteira. Vamos levantar o gás. Ah, tá. Tem toda uma técnica pra ser vindo. Peguei o copo. Levantar a garrafa. Despejar a bebida. Eu vou ter que fazer isso para todos. É, que nem a mulher mandou, né? Distribuímos tudo de graça. A galera fica feliz. Se eu quisesse envenenar a cidade inteira, era tranquilo. Né? Ninguém desconfiou de nada. E começou. Ah, esses daqui vai ser com tiro só. Não importa onde eu atire. Nossa, quebrei. <risos> quebrei o negócio, quebrei o cara. Se o Zé tá andar de cima. É difícil, velho. Como é que eu vou subir o cara se eu vou tomar tiro aqui? Toma. Calma que eu vou subir. Ah, meu filho, eu tô tentando. Sou só um só. É, acabei com a lateral do cara inteiro. Nossa, bem no baixo. Só eu atiro, velho. Você não atira, não? A gente nunca pode pulir na carroça. A gente nunca pode é, lutear os caras que a gente mata. Nossa. Tomei uns tiros. Ainda tem gente ali, caraca. Se vier alguém. Tomou. Tomou, cadê? Quem é que vai vir mais? Tomou. Tem mais algum? Tomou. E a gente não podia usar arma aqui, né? Cadê? Pode vir. Antes. Deixa eu usar mais um pouquinho de. Rapaz, eu tô com o maior gatilho do oeste. Nossa, explodi. Vamos lá. Se deu mal, hein, amigo. <risos> Voou. Massa tirar nos caras em movimento. Ah, 
Rapaz, aqui o impacto é forte. Não é fraco não, pode vir que vocês estão. Por enquanto não, mas se quiser vir tá, tá de boa. Ah, ainda sobraram algumas garrafas. É, Zé. A gente pegou. Tem que desovar esse negócio aí, já que a gente não vai vender e não vai ganhar mais nada com isso. Desova, né? é, caramba, essa foi tensa, hein? Gente no bar, a galera seguindo no, na carroça, no meio da estrada. Mas vamos lá. So, what do you think? About what? Fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retailing of Romeo and Juliet. <laughs> exactly. <laughs> so what you boys thinking? Jose's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Jose should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaite's prize horses. How the hell did we get in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy. Payback? I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. É. Bom, mais uma missão concluída. Agora a gente tem que escolher mais um item para fazer, ou John ou o Zé. Vamos lá, o Bill precisa falar com a gente. Bill Williamson. O que, que esse cara quer? Depois eu vou aí, brother, na fogueira. Agora não. Agora eu tenho que falar com o Bill. É ele ali, será? Fala aí, Bill. Mas fala rápido que eu tô ocupado. O que é isso? We got something cooking you might be interested in. I'm gonna like the sound of this. Been cooking since Horseshoe, but you went and kicked up all that commotion at Valentine. Now, we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense, and I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. 
was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. <laughs> it's a good point, Arthur. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. <laughs> you really yeah, think it's bunker. going back there? Four of us can make it easy. But I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. Serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. All right. De que cidade será que esse bando? Mr. Morgan. Mr. Strauss. That man. The data. Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can. Caraca, you we lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. And we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. All right, follow me. Come on. Oh, o cavalo desse cara que tá na minha frente é cavalo de guerra. Ele aguenta ouvir tiro e não fica com medo, né? E de alguns animais ele também não tem medo não. Só que o meu tem resistência e corre rápido. Pat on the back, a medal, 
Just know, I got the lead on this one. We'll see about that once things get going. So, thinking this through, drive Cornwall's train, we shoot a heap of his men at rallying time, we rob his stagecoach. This is just dawning on you now. And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. Of course! In and out! Dutch is gonna love this. Let's get it done first. É, vamos embora. Bom, banco é banco, né? Não importa se a cidade é Valentine ou não. Se bem que a gente fez uns amigos na cidade, né? Mas depois que o meu nível de maldade foi lá pra baixo, ó, aí acho que não sobrou muito desses amigos, não. Ali é a cidade. Bom, a estratégia é deixar a mulher na frente, ela vai distrair, depois a gente entra e toma geral. Com certeza na saída vai ter gente esperando para balear a gente. Keep it down now. We're here. Sem barulho, entendi. A galera tá olhando com desconfiança. Caramba, o tamanho do cavalo ali. Eu quero ter também um cavalo de guerra. Pra quando eu precisar. O banco acho que fica bem aqui no começo, não? Covadinha no cavalo. Eu preciso alimentar ele também. Pronto. Tá tranquilo. E aí, como é que vai ser o esquema? Opa, calma aí, calma aí que eu não peguei minha arma. Ah, mas eu já vou retornar. Ah, por que que eu não... Eu não consigo pegar minha arma, que bom, hein? Por que que eu não consigo correr? Siga a gangue até o banco. É o que eu tô tentando fazer até agora. Mas esse bicho tá lerdo pra caramba. Garota iludida. Pô, não peguei minha arma, velho. Rifle Springfield. Ok, we're going. Ah, hold on. 
Wait till she's gotten real dead. Essa é a porrada. Abra a porta do caixa. Bora. Eu vou atirar em você. Anda. Depressa. Abre logo. Esse cara tá de brincadeira comigo. E aí? Ah, tem uns cofres aqui. Open the lockbox now. The manager does that. I não posso abrir nenhum. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Explodir cofres ou decifrar? Vamos tentar decifrar. You shut the hell up and stay still. Ao girar ele vai desacelerar quando estiver perto do número correto. Girar lentamente no sentido horário para desfrar o segundo número. Nossa, demora, hein? Terceiro número agora. É só girar. Calma, tô indo. É. 3 mil. Opa, tem mais um. Vamos decifrar. Vamos lá. Um já foi. Dois já foi. Relaxa, relaxa que é tudo nosso. Eu já peguei 3.200. Mais 4. Eita fé, vamos fazer a festa. Vambora. Melhor do que explodir. Só não sei se ele ia ser mais rápido, né? Mas. É, um já foi. Outro já foi. Outro já foi. Terceiro cofre. Já estamos com 7500, vamos ver quanto consegue nesse. Nove, mais, de, mais de 10 mil já. Quero ver qual vai ser a minha parte nessa brincadeira. Por enquanto, não matamos ninguém. Tô ficando bonzinho, coração mole. Aí, mais um. Falta o último, estamos com mais de 15 mil já. 
Tomara que não seja que nem o GTA, que você vai perdendo dinheiro à medida que vai tomando tiro. Caramba, o banco deu 15 pontos pra nós. Tá tranquilo. Tá safo. Não é possível que o Dutch vai querer mais dinheiro depois dessa, né? Aí. Pronto, mais de 20 pontos. Bom, só tem essa arma aqui, vai ser essa mesmo. Calma, quero saquear. Essa grana não vai ficar pra mim mesmo? Não tá cercado nada. A gente dá conta, relaxa. Quatro por enquanto está tranquilo. Caramba! Já foi dois, ó, logo de cara. Opa, opa, calma aí, calma aí, calma aí. Quem é que tá atirando? Ali. O controle às vezes fica meio esquisito, né? Beleza, bora ou não bora? Eu só eu que mato esse cara. Não consigo me recuperar, né? Ah, bom. Eu tô num lugar terrível. Cadê? Mostra o cara aí. Vambora, vambora. Agora que tem gente demais aqui. Calma aí, que agora eu tô com arma de verdade. Procurado vivo morto, eu não gostei disso não. Filho das autoridades com Bill. Bora, Bill. Você é doido? E aí, pra cá, pra cá. Vambora, vambora, vambora. Tem mais ali, ó. Mais vindo na frente. Os caras estão indo por cima. Não estou vendo, mas eles vão vir, com certeza. Se for só eu matando os caras, aí fica complicado. Né? Três tiros, velho, pro cara cair. O outro só precisou de um. É, 
É, esse jogo do, do banco não foi muito inteligente. Não. Ele não para de vida, velho. Cinematográfico aí, mano. O que aí? Ainda sobraram três, a gente matou uns 500. Vinte mil. Metade é da gangue, 10 mil, e a outra metade tem que dividir. Acho que é 2 mil pra cada um, né? São cinco. Even if it did come with a heap of trouble. Hey, it was fun. <laughs> Maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend. Agora eu sou procurado vivo morto em Valentine. Senhora Downs. Val Ancho Downs. Enquanto que eu tô, 500. Cadê minha grana? Ah, que palha, só tem um banco e não fiquei com nada. Bem cor, hein? Será que eu vou conseguir o dinheiro depois? Ah, que sacanagem. Deixa eu dar uma olhada no mapa. É, ó. A recompensa é de 10 dólares só. Tá tranquilo. Só que eu vou, vou entrar dentro da área e... Bom... Eu tô na área ruim, né, do jogo. 